എല്ലാവർക്കും വോയിസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസിയിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മളിന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കൾ പതിനാലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളേവരും ആർട്ടിക്കൾ പതിനാലിനെ കുറിച്ച് ശബരിമല വിധിയിലും അതിനുശേഷം ഇപ്പം നടക്കുന്ന സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്റ്റിലും ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു ആർട്ടിക്കൾ പതിനാലിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആർട്ടിക്കൾ പതിനാല് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർട്ടിക്കൾ പതിനാല് ആർട്ടിക്കൾ പതിനാലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ പോലെ വളരെ വൈവിധ്യമുള്ളൊരു രാജ്യത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് പല ഭാഷകളും പല മതക്കാരും പല ജാതിക്കാരും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു നാട്ടിൽ തുല്യത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആർട്ടിക്കൾ പതിനാല് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ പതിനാല് ഉറപ്പ് തരുന്ന തുല്യതയാണ് ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സമാധാനത്തോടെയും അന്തസ്സോടെയും ജീവിക്കാൻ തുല്യത ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് തുല്യരായി കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആർട്ടിക്കൾ പതിനാല് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആർട്ടിക്കൾ പതിനാല് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ഫോർട്ടീൻ സേസ് ദറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ നോട്ട് ഡിനൈ ടു എനി പേഴ്സൺ ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഓർ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോസ് വിത്തിൻ ദ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ വാക്കുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം രാജ്യം നിയമത്തിനു മുമ്പിൽ തുല്യതയും തുല്യമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരനാകാം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാകാം ഫോറിനർ ആകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി പോലും ആകാം ഇവരെ ആരെയും ഇന്ത്യയുടെ ടെറിട്ടറിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനവും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിന് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അതായത് മെയിൻലി റൂൾ ഓഫ് ലോയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിയമ വാഴ്ചയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിൽ കൂടുതലായും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിയമ വായിച്ചയുടെ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ബ്രിട്ടനിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും ബ്രിട്ടനിൽ പണ്ട് ദൈവം രാജാവിന് പവർ കൊടുക്കുകയും രാജാവ് ഭരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് കിങ് ക്യാൻ ഡു നോ റോങ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റുമായിട്ടാണ് അവർ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സമയത്താണ് എ വി ഡൈസി പുള്ളിയുടെ നിയമ വാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ലെക്ചറുകളിൽ പുള്ളി എഴുതിയതിനെക്കുറിച്ച് നിയമ വാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിയമ വാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പുള്ളി മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒന്ന് സുപ്രീമസി ഓഫ് ലോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ മൂന്നാമത്തത് പ്രഡോമിനൻസ് ഓഫ് ലീഗൽ സ്പിരിറ്റ് ഇത് ആദ്യത്തെ കാര്യം സുപ്രീമസി ഓഫ് ലോ നമ്മൾക്കെടുക്കാം അതായത് നമ്മളെ നിയമത്തിന് മാത്രമേ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു അതോറിറ്റിക്കും ഒരു രാജാവിനും ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല നിയമമാണ് സുപ്രീം ഇന്ത്യയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് സുപ്രീം ഇവിടെ ഭരണഘടനയാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീതി ദേവത എടുക്കാം കണ്ണടച്ച് കൈകൾ ഉയർത്തി തുലാസിൽ തൂക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ആരും ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ജാതിയിലോ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവനോ ആയിക്കോട്ടെ പണക്കാരനോ പാവപ്പെട്ടവനോ ആയിട്ട് വെളുത്തതോ കറുത്തതോ ആയിക്കോട്ടെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ ഇവരെല്ലാം തുല്യതാണ് നീതി ദേവതയുടെ ഒരു ആ പിക്ചർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ പിന്നെ പറയുന്ന പ്രഡോമിനൻസ് ഓഫ് ലീഗൽ സ്പിരിറ്റാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ കോൺസെപ്റ്റിൽ അത്ര വാലിഡ് അല്ല എന്നാലും കോടതി ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമം ഏറ്റവും വലുതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എ ബി ഡി സി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റൂൾ ഓഫ് ലോ നമ്മൾ പല ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന പല ഫേമസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ റൂൾ ഓഫ് ലോ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണെന്ന് പറയുകയും അത് അമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലോക്സഭയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റിൽ ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് സീറ്റ് ആയിട്ട് അധികാരത്തിൽ വരുവാണ് നമുക്ക് ഭരണഘടന അമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു ബൈ തേർഡ് മെജോറിറ്റി വേണം അപ്പോൾ ഈ ടു ബൈ തേർഡ് മെജോറിറ്റി പുള്ളിക്ക് കിട്ടുകയാണ് അപ്പോഴുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്സഭയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു നിയമം ഇറക്കുകയാണ് ഇനി അമ്പത് വർഷത്തേക്ക് എലക്ഷൻ പാടില്ല ഇത് നടക്കുമോ ഇത് നടക്കത്തില്ല കാരണം എന്താ അത് നിയമത്തിനെതിരാണ് അത് നിയമ വാഴ്ചയ്ക്കെതിരാണ് സുപ്രീം കോടതി അത് നടക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അത് ആർബിട്രറിനെസ് ആണ് ഏകാധിപതിയും സ്വേച്ഛാധിപത്യവുമായി പോകുന്നുണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റൂൾ ഓഫ് ലോ പ്രകാരം നിയമ വാഴ്ച പ്രകാരം നടത്താൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വളർന്നു
ഈ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ആഹാരം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആഹാരമാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് തരത്തിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നീഡുകളാണുള്ളത് അവരെ ഒരേപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരെ രണ്ടായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ സമത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യണം അവരുടെ നീഡ്സ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതാണ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോസിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോസിൽ തന്നെ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സമൂഹത്തിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ റിസർവേഷൻ ഒരു അത്യന്താപേക്ഷ ഘടകമാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നവർ തുല്യരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനാൽ നമ്മളവരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് അവരെ തുല്യരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഈക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോയും ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോയും നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോയിൽ തന്നെ ബെൽസാറ എന്ന കേസിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോയുടെ സുഗമമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിഫറൻഷ്യാണ് എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിഫറൻഷ്യ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അത് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഒരു കോളേജിൽ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം ആർട്സ് സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മളവരെ തരംതിരിക്കുകയും ആർട്സിനെ സയൻസിനെ സെപ്പറേറ്റായി കാണുകയും ആർട്സിന് ആർട്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും സയൻസിന് സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കൊടുത്താലേ അവിടെ ആ ഒരു ഇൻ്റലിജിബിൾ ഡിഫറൻഷ്യ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ പിന്നീട് പിന്നീട് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് റാഷണൽ നെക്സസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റലിജിബിൾ ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ തരംതിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് അവരുടെ എക്സാം സുഗമമായി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും അവർക്ക് തുല്യത ഉറപ്പ് വരുത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതേ കാര്യത്തിൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കുകയാണ് പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഐ ഐ ടിയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിൽ എല്ലാവർക്കും ഐ ഐ ടിയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈഴവ സമുദായത്തിനെ അതിൽ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ടെസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല കാരണം ഒരു പ്രത്യേക തരം ആൾക്കാർക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവും ഇല്ല ഇതിലെന്തെങ്കിലും റാഷണൽ നെക്സസ് ഉണ്ടോ ഈ ഈഴവരെ മാത്രം ഇതിനകത്ത് മാറ്റി നിർത്തിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല നിങ്ങൾ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുള്ള എല്ലാവർക്കും തുല്യത അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിസർവേഷൻ കൊടുത്തതെങ്കിൽ അതിൽ ഈഴവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതിൽ യാതൊരു റാഷണൽ നെക്സസ് ഇല്ല അത് രണ്ടെടുത്ത് നോക്കുന്നു ഇതേ ലോജിക്ക് നമുക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻ്റ് ആക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്റ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്റ്റിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ അഭയാർത്ഥികളായ ബാക്കി ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ജൈന പാഴ്സി മതങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിഫറൻഷ്യ ടെസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ പതിനാല് പാസ്സാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതോടെ അവർ ആ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകുന്നില്ല ആ നിയമം ആ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകുന്നില്ല ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇനിയിപ്പം റാഷണൽ നെക്സസ് ഉണ്ടോയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി റാഷണൽ നെക്സസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കാരണം ഇവിടുന്ന് വരുന്ന പെർസിക്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈനോറിറ്റീസിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പിലൂടെ ഇന്ത്യ കരുതിയതെങ്കിൽ പെർസിക്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈനോറിറ്റീസ് പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ അഹമ്മദിയ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അവർ ഇതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത അത്രയും കാലം ഈ റാഷണൽ നെക്സസ് എന്ന ടെസ്റ്റും ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പാസ്സാകുന്നില്ല അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിഫറൻഷ്യും സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെ ഈ റാഷണൽ നെക്സസും സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് വെച്ച് സുപ്രീ